اصدقائي السلام عليكم نتمنى تكونوا بخير وعلى خير الامور ديالكم طيبه وفي افضل الاحوال كيف ما كتشوفوا نزولا عند رغبه مجموعه من الاصدقاء بدينا كنحطوا يعني دروس ان شاء الله ديال تحليل الروايات اللي عند الاصدقاء ديال الفصل الاول او الشورت ستوريز لهذا كنقول لكل صديق او صديقه انني ما بديتش بالروايه ديالو ولا ما حطيتش يعني الشورت ستوري ديالو راه ماشي كنعزل يعني كندير كيف ما نقولوا الفرزيات ولكن كنمشي حسب البلانين اللي كنخدم عليه يعني كنشوف الامور بالطريقه اللي خصها تحط وعليها كنمشي لهذا بالنسبه للروايات الاخرى ولا مثلا النافوز الاخرين يعني الشورت ستوريز الاخرين حتى هما ان شاء الله غادي نحطهم في قادم يعني دروس وبشكل مكثف لهذا كنتمنى من الاصدقاء اللي عندهم هذه الروايه ديال انيمال فارم اللي هي ريتن باي جورج اورويل كنت من يتبعوا معايا مزيان اولا كيف ما كتشوف هذا السلايد اللي قدامكم انا كاتب لك تحليل روايه مزرعه الحيوان يغنيك عن قراءه الروايه ما معنى هذا اي صديق او صديقه لقى عنده اشكال انه يقرا مثلا الروايه لانها كتكون كنظن من 10 ديال تشابترز 10 يعني ربما هي بالنسبه له لونغ فقط هاد النوت يكفيوه وغياخذ واحد الاوفر فيو ولا غياخذ واحد النظره عامه على الروايه بدون انه يقراها انا ما ندير لكمش تحليل كلاسيكي للروايه عن طريق فور اكزامبل سامري ديالها لا انا خدام غنخدم نوريكم بواحد الطريقه اللي كما نقولوا العمق ديال الروايه وشنو من الامور اللي خصك مفروض عليك تعرفها اللي ان شاء الله راه امتحان غتسال عليها مهمه لك بزاف لهذا الا مشيتي تقلب على تح... اي تحليل مثلا ديال الروايه غتلقى بزاف وغتلقى داك الشيء شويه كثير وطويل بحكم ان الروايه طويله انا في هذا الخيص غنديروا لك يعني شورت ولكن تو ذا بوينت لهذا كنتمنى منكم تعطيوني خاطر ديالكم وتبوا معايا مزيان من الاول حتى الاخر كنتي مشغول دير بوز الفيديو عاود رجع مره اخرى ولا ما توفقتش يعني في الشرح كنقول لكم كنعتذر لاننا كيف ما كتعرفوا كنا بشر نقدروا نغلطوا ونقدروا نصيبوا اذا عفاكم ورقه وستيلو وركزوا معايا مزيان لان الشيء اللي غنخدموا مهم ومهم بزاف بسم الله اولا غنعطيك فقط واحد الفكره على الروايه فكره بسيطه جدا باش تاخذ فقط معلومات دابا انت مثلا ما عمرك قريت الروايه غير الروايه عفوا غير كتسمع بها انيمال فارم كترجمها مزرعه الحيوان نعطيك عليها فكره انيمال فارم هي واحد الفيري ستوري اللي هي ريتن باي كيف ما كتشوفوا جورج اورويل هنا كنهضروا على واحد الباورفول فيبل ذات يوز انيمالز تو ريفلكت هيومن بوليتيكال فيلم يعني داك المغزى كله من الروايه فهادشي اللي كتشوف قدامك يعني بالنسبه لنا مزرعه الحيوان ولا الحيوانات الترجمه حرفيا ما كتهمناش هي واحد القصه خرافيه فاوي يعني خرافيه ولكن بالنسبه لنا ملي كنقولوا خرافيه راه عندها واحد العلاقه من بالواقع حنا غنشوفوا علاش ملي غنوصلوا للشخصيات اذا هي واحد الباورفول فيبل اوكي فيبل ذات يوز انيمالز يعني هي واحد الحكايه قويه اللي كتستخدم الحيوانات باش تعكس الفشل ديال السياسي اوكي اللي هو كيكون بشري بحالي وبحالك يعني الاشخاص اذا انا من هاد البوينتس ولا من هاد الفكره خديت واحد المعلومه جديده عليا اذا انا ما عمري سمعت بالروايه دونك بديت ك... الدماغ ديالي بدا كيخدم وبديت كنفهم بان الروايه كتهضر على واحد القصه خرافيه اللي الفها واحد السيد سميتو جورج اورويل ومن بعد غنهضروا عليه حتى هو هي واحد الحكايه قويه وهذيك باورفول مهمه بزاف اوكي اللي كنستخدم فيها الحيوانات باش كنرمزي باش تعكس الدور ديال السياسي ولا الفشل ديالو دونك هذا السلايد كنظن خدينا منه ولو 0.1% اذا غنزيدو اصدقاء ديالي باش نفهمو اكثر دابا غنشوفو دانر اوكي يعني غنهضرو على التصنيف اوكي ديال الفيبل والاليجوري والستاير حنا غادي نشوفوا هاد لي تيرم بثلاثه فقط ركزوا معايا مزيان كل شيء غادي يكون ساهل بالنسبه للفيبل ا شورت مور ستوري اوفن ويد انيمال كاركترز بالنسبه للحكايه هي الفيبل هي واحد القصه اخلاقيه قصيره ركز معايا مزيان غالبا كتحمل شخصيات حيوانيه ملي كنقولوا كيف ما قلت واحد المورال شورت ستوري كناخذوا منها عبره وغالبا كتستخدم يعني شخصيات حيوانيه بالاكثر ولا بالاخص غادي نمشيو نشوفو الاليجوري وهاد التيرم ديجا اللي كيتبع معايا من الاول راه دايرو في الكاع الريدين هادو كل التيرمز اللي عقلتو معايا هي واحد ستوري ويد ديبر مينين ذان ايت سيرفيس مينين هي واحد كنسميوها يعني شي حاجه اللي هي رمزيه الاليجوري هي قصه بمعنى اعمق من معناها السطحي يعني هي واحد القصه عميقه جدا دراسه القصه دائما ملي كنهضرو على الاليجوري دابا انت بديتي كتفهم اننا كنهضرو على الامور اللي هي ديبر يعني كتكون عميقه ماشي سطحيه اذا دابا انت بديتي كتعرف بان حتى هاد الروايه اللي هي انيمال فارم راه واحد الاليجوري اذا دراسه المينين ديال هذا ستادي اوف مينين شود بي ديبر ولا فور اكزامبل ديب ستادي يعني تكون ديبر ذان ليت سي ذا سيرفيس مينين نتمنى تكونوا فهمتوا مزيان هذا البوينت 
دابا نمشيو نشوفو الستاير هاد ربما هاد الكلمة جديدة عليك بلونجلي ولكن باللغة العربية راه معروفة غنشرحوها A manner of writing that mixes a critical attitude with wit and humor in an effort to improve mankind and human institutions هو الهجاء بكل بساطة اوكي الهجاء ضد ديال المديح يعني اوكي هو واحد الاسلوب اصدقائي في الكتابة اللي كيمزج ما بين الموقف النقدي اللي كيكون فيه واحد شوية الحس فكاهة والفكاهة أيضا كيف ما قلنا الهدف منه هو محاولة لتحسين البشرية والمؤسسة البشرية يعني كتخدم بواحد الطريق اللي فيه واحد النوع من كيف ما نقولوا فور اكزامبل ليت سي هير هجاء اللي هو أسلوب فيه نوع نقدي وهذا النقدي كيكون كينتقد أي سلوك أوكي بشري باش الهدف منه أنه يطور يعني ضد ديال المادح يعني ضد ديال أني نمدحك كنستخدم الهجاء دونك دابا غنمشيو نشوفو الحاجة المهمة أكثر اللي هي ركزنا على الستاير غنشوفو التقنيات ديال الهجاء فقط ركزو معايا مزيان هاد التلاتة ديال التيرمز مهمين بزاف نعقلو عليهم غينفعوك أوكي دابا غنمشيو نشوفو الأصدقاء ديالي كيف ما قلت تكنيكس أوف ستاير يعني كنهضرو على تقنيات الهجاء ما تركزوش على البرونسيشن بليز قال لك يدخل كيبقى يركز غير البرونسيشن راه ما عندك ما دير بهادشي شوف معايا المينينغ كيف ما قلنا باش تستافد Okay, the writer tries to make the reader have a negative opinion about someone by laughing at them or making them seem ridiculous or foolish. يعني من تقنيات الهجاء الهدف منها أن أي كاتب كيكتب واحد تقنية اللي كتسمى تقنية الهجاء كيحاول أنه يخلي القارئ عنده واحد الرأي سلبي على من؟ على واحد الشخصية يعني عن شخص ما من خلال سخرية منه ولا أنه كيخليه يبدو سخيف أو أحمق يعني ridiculous سخيف foolish أحمق يعني adjective صفات اذا دابا فهمتي شنو كيحاول الكاتب يدير اذا انت هاد الكاتب ديالنا راه استخدم هاد الاسلوب وغادي نشوفو شنو الامور اللي خدم بها اوكي ذوز يوزد ان انيمال فورم شنو هما هاد الامور المستخدمه في مزرعه الحيوان اول اسلوب استخدموه اللي هو الاكزاجيريشن اللي كنسميوه الاسلوب ديال المبالغه اوكي المبالغه يعني تو ان لارج يعني كتزيد فيه بالدرجه ديالنا انكريز كتجبد يعني ولا كتطور او ريبريزنت سمثينغ بيوند نورمال بونس سو ذات ات بيكامز ريديكولوس اند اتس فولس كان بي سين مهم هاد الديفينيشن غير فيك انت دائما كيف ما كنقول قرا راسك ما تقراش الامتحان المبالغه الهدف منها انك انك كتكبر ولا كتزيد في الحاجه اوكي يعني الهدف منها انك كتزيد ما وراء الحدود الطبيعيه للشيء بحيث يصبح يعني داك الشيء السخيف وكيبقى يبان البال العيوب ديالو بحال شي واحد مثلا كيشكرك بزاف كتقول له راك كتزيد فيه يعني كتبان بان داك الشيء باسل هذا هو المعنى ديال تو اكزاجيريت اوكي جود دابا غنمشيو للترم اللي هو مهم بزاف اللي هو كيتسمى البارودي اوكي الاسلوب ديال البارودي مهم 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 ركزوا معايا مزيان هنا شنو غنقصدوا بها فكم لانه مهم اوكي عندنا سيدي بالنسبه للبارودي تو ايميتيت ذا تكنيكس اند اور ستايل اوف سام بيرسون يعني سامون بليس اور ثينك يعني هنا اصدقاء ديالي المحاكاه الساخره كنهضروا على المحاكاه الساخره هي البارودي الهدف منها انك تقليد مثلا واحد التقنيات ولا واحد الاسلوب يعني بواحد الاسلوب الهدف انك تقلد واحد الشخص ولا واحد المكان ولا شي شيء معين نيكست تيرم ماي فريز عندنا ريديكول Ridicule language or behavior intended to mock and emulate. يعني أصدقاء ديالي هنا كان هضروا على واحد term, okay, اللي عنده علاقة بالسخرية, okay. سخرية هنا يعني لغة أو سلوك يهدف إلى السخرية والإذلال. نتمنى عقلوا على الفوكابل وغير يفيدني. Mock and emulate سخرية. كذلك وإدلال. Okay, أدنى آخر تكنيك هنا reversal to present the opposite of the normal order. هنا بس تفهموا بلا ما ندخل في examples. يعني كاس هو أنك تقدم. Okay, يعني تقديم عكس ترتيب طبيعي. يعني هاد النوع هذا دي التقنية كتبشي عكس ترتيب طبيعي. مثلاً أحداث كتكون مشكل غير طبيعي. وأيضاً كان ضروري واحد النوع دي الترتيب اللي هو هرمي. ده بس دقيقة دي اللي غنمشي نشوف الأهم شيء اللي استخدم الكاتب هو عفوا البوليتيكال ستار يعني الهجاء السياسي وغادي نشوفوا يعني منين مستوحي هذا الهجاء وعلاش استخدموا الكاتب وشنو هو الهدف ديالو اوكي اول حاجه عندنا it is inspired by a personal grievance or passion for reform يعني هنا مستوحى من هذاك الشغف ونقدروا نقولوا فور اكزامبل واحد الشخصيه اللي هي كتكون مظلمه والشغف بالاصلاح الهدف منه انه الشغف بالاصلاح اذا الكاتب ركزوا على هذه المعلومات مهمه بزاف كان شغوف بالاصلاح ذلك النظام الفاسد في تلك الفتره ايضا اصدقاء ديالي it is an attack هجوم on a group of people and social evil يعني هجوم على مجموعه من الناس وهذيك الناس كاين اللي كيشوفهم هو كواحد الشر اجتماعي في تلك الفتره ايضا exposes and ridicules Russian communism يعني يفضح الشيوعيه الروسيه 
ويسخر منها اذا الكاتب هنا كيف ما قلنا يعني كان سخت على الوضعيه ايضا اصدقائي روسز هيتريد فور راشن ليدرز ايضا يثير اها ديال الطاغم هذا الكراهيه بين الزعماء الروس اذا احنا خدينا واحد المعلومات على البوليتيكال ستاير يعني هذيك الوضعيه الراهنه في تلك اللحظه يعني ماشي حاليا في تلك اللحظه في ذلك الوقت شنو كان البروبلم بالنسبه للكاتب كيفاش كنشوف الوضعيه السياسيه في تلك اللحظه دابا فقط بعض المعلومات عليه اولا الاصدقاء ديالي غادي نشوفوا انه تولد بورن ان اوكي كيف ما كتشوفوا قدامكم نتمنى انكم فقط تركزوا على المعلومات المهمه ما تحفظوش هذا الشيء يعني حرفيا اوكي بورن ان 1903 تو بريتش كولونيست ان انديا يعني هو تزاد عام 1903 لواحد المستعمرين يعني كولونيست مستعمرين بريطانيين في الهند received education at elite private schools where he went through painful experiences هذا شي مهم اوكي يعني تلك يعني التجارب اللي كانت مؤلمه بالنسبه له خرجت منه واحد الانسان اللي هو ثوري with snobishness and social elitism يعني هنا كنهضروا انه تلقى التعليم في واحد المدارس النخبه الخاصه حيث انه خا تجارب مؤلمه مع النخب يعني والنخب الاجتماعيه وتوفى سنه 1950 وايضا يعتبر تحفه سنه 1984 يعتبر تحفه دابا اصدقائي نشوفوا اورويلز انسبيريشن يعني اورويلز انسبيريشن منين جا هذا الالهام هذا اورويلز انسبيريشن فور ذا نافل كيم فروم واتشينغ ا ليتل بوي ويب هورس هي فيل ذات اف انيمالز بيكام اوير اوف ذير سترينث هيومنز وود هاف نو باور اوفر ذيم هي سو هيومن اكسبلود Yes, of animals as analogous to the rich exploiting the working class. هذه مهمة هذه نقطة بزاف. إلهام جاء بالنسبة لكتابة الرواية فقط نترجم لكم معنا باش تفهموا مزيان. جاء من مشاهدة ديال واحد الصبي صغير كيضرب واحد الحصان. وهنا حس بأن إلا صبحت الحيوانات كدرك القوة يعني القوة ديالها، أوكي؟ البشر ما يكونش عنده سلطة عليها، يعني مهما أنني أنا ندرك القوة ديالي، ما غاتكونش البشر عنده سلطة عليا. هنا شاف بأن الاستغلال اوكي الانسان الحيوانات على انه مشابه لاستغلال الاغنياء للطبقه العامله اذا دابا بديتي كتفهم منين جا الالهام للكتابه وهادشي كنقول لكم راه قليل فين تلقى شي واحد كيناقشو معاك يعني السامريز ما كي ما كيعطيوكش واحد الفكره على الدراسه ديال الروايه دابا غنمشيو لواحد الحاجه اللي هي مهمه اكثر وايضا اللي هي الانترنال كونفليكت ان انيمال فارم كيف ما قلنا هاد الروايه فيها بزاف ديال تشابترز وحنا كنلخصو ان شاء الله في شنو هما الصراعات يعني الداخليه والخارجيه يعني الانترنال يعني الصراعات الداخليه في مزرعه الحيوان كيف ما كاين انترنال كاين اكسترنال ركزوا معايا مزيان there is a lack of internal conflict among animals whose doubts and dissolutions are so easily smoothed over يعني هنا كنهضروا اصدقاء ديالي انه كاين واحد النقص في الصراع الداخلي ما بين الحيوانات اوكي اللي هنا كنهضروا انه مثلا عنده واحد خيبه امل ولا خيبه الامل ديالها بسهوله انه يخيب الامل ديالها بكل سهوله اذا الصراعات هنا الداخليه بين الحيوانات نقدروا نقولوا مثلا قليله وناقصه دابا اصدقاء ديالي غنمشيو نشوفو الصراعات الخارجيه الاكسترنال كونفليكس ان انيمال فارم هادو نقاط مهمين بزاف اولا عندنا اصدقاء ديالي كونفليكس اكزيست يعني الصراعات اولا مثلا تعارضات موجوده بين شنو شنو هادو عقلوا عليهم غيفيدوكم بزاف في التحليل ديالكم عافاكم للروايه بيتوين ذا انيمالز اذا عندنا الصراعات بين الحيوانات بيتوين ذا انيمالز اند هيومنز يعني ما بين كيف ما قلنا الحيوانات والبشر ايضا اصدقاء ديالي بيتوين ذا انيمالز اند اليمنتس يعني كنهضروا هنا انه كاين بين الحيوانات وكذلك العناصر في الروايه اذا نتمنى تكونوا فهمتوا اصدقاء ديالي هاد المعلومات حيت مهمين بزاف اذا اصدقائي دابا غنشوفوا انيمال فارم از ان اليجوري هذه مهمه بزاف مزرعه الحيوانات كقصه رمزيه ركزوا معايا مزيان في هاد ديال البوينت اولا عندنا ريبريزنت راشز بوليتيكال هيستوري فروم اراوند 1917 تو 1943 يعني هنا كتمثل التاريخ السياسي الروسي من حوالي ما بين مثلا العام 1917 حتى العام 1943 ايضا بيجينز ويز ذا راشن ريفولوشن ذن فولوز ذا استابليشمنت اوف ذا سوفييت يونيون اند ذا ديسنت اوف ا ريفولوشنري ايديال انتو A repressive regime. يعني نكاد نقول نكاد بدأ مع الثورة الروسية ثم بعد تأسيس الاتحاد السوفيتي. 
اوكي وهنا كيهضروا انه نزول المثل الاعلى الثوري الى واحد النظام مثلا النظام اللي هو قمعي اذا دابا فهمنا واحد المعلومات بالنسبه لنا هنا بالنسبه ل... كيف علاش كنهضروا على مزرعه الحيوان كقصه رمزيه فاي دابا غنشوفوا ذا راشن بلايرز يعني راشن بلايرز هاد الرموز هادو هما الرموز السياسيه في ذلك الوقت في العصر يعني ديال الثوره الروسيه ولا في الوقت يعني فين انه الكاتب كتب لنا الروايه وانتقد بعض من هذا اذا اولا عندنا الرومانوفس اوكي غادي نشوفوا هذا الشيء افتر فقط غير تاخذوا عليه هكا معلومات عقلوا عليهم عندنا في الوسط كيف ما كتشوفوا لينين هذا الشيء كله اللي قرا التاريخ والتوراه الروسي غيكون عارفهم كارل ماركس بطبيعه الحال وش كل ما كيعرفش كارل ماركس هو من اليسار الكبار وللاب يعني المؤسس ديال الكومينيزم وعندنا جوزيف ستالين كيف ما كتعرفوا وعندنا ليون تروتسكي اذا هادو فقط هما البلايرز اللي كركز عليهم يعني الكاتب في الروايه ديالو اصدقائي اذا بغيتي نمشيو نشوفوا واحد الحاجه اللي هي مهمه بزاف اوكي غادي نشوفوا اليجوريكال باراليلز بين هيستوريكال فيجرز ايفنتس انستيتيوشنز يعني اذا بغيتي نشوفوا واحد الحاجه اللي مهمه نشوفوا اوجه التشابه المجازي بين الشخصيات والاحداث بطبيعه الحال يعني في المؤسسات كذلك التاريخيه انا غتركزوا معايا مزيان لان لان كل شخصيه عندنا شخصيات كتمثل اوكي واحد شخصيه معينه ولا واحد حدث معين ولا واحد المؤسسه تاريخيه اوكي يعني هادو اللي غادي يكونوا مكتوبين للولا هما اللي كنهضروا عليهم في الكي... في يعني هما الشخصيات اللي كاينين في الروايه وبالنسبه اللي قدامهم هما شنو كيمثلوا لنا في الواقع مستر جونز بالنسبه لنا شخصيه هذه في الروايه اوكي هنا كنهضروا على سيزار اوكي نيكولاس دي سيكند بالنسبه لاولد اوكي ماجر كيهضر على كارل ماركس ولا نقدروا نقولوا ماركسيس فور اكزامبل لينين ثوت يعني كيهضر على ديك كارل ماركس ولا كيهضر على ماركسيه لينينيه ولا الافكار ديال لينين اوكي الموالي اصدقاء ديالي عندنا نابوليون نابوليون شخصيه هو كيمثلها بجوزيف ستالين سنوبول ليون تروتسكي يعني سنوبول في الروايه الشخصيه ديال سنوبول هو ليون اوكي تروتسكي وغنعطيكم دابا معلومات ملي غنسالي على هاد الشخصيات هادو اوكي عندنا دي بيكس دي بيكس هنا كيهضر على البولشفيكس اور ريدز يعني دوك البلاشفه اللي قرا التاريخ وكاينين الملاشفه ايضا مولي دو وايت راشنز وبالنسبه هنا دروبيليون كيهضر على ذا اكتوبر ريفولوشن الثوره ديال اكتوبر وعندنا مستر فريدريك كيهضر على انه كيمثل جيرماني عندنا اصدقائي ايضا ذا فارم هاوس هو ذا كريملين كنعرفوا الاصدقاء كيعرفوا شنو هو ذا كريملين اوكي بحال قلت البيت الابيض وعندنا اصدقائي مستر بين كلينتون كيمثل بريتن وعندنا سكويلر اوكي كيهضر على البرافدا يعني الاوفيشال نيوز بيبر اوف ذا كومينيست Let's say here propaganda. ايضا عندنا ذا بوكسر هذه مهمه بزاف ذا لايل وركرز يعني واحد العامل اوكي ولا عمال اللي هم مخلصين also known as the proletariat هنا ملي كنهضروا على البروليتاريا ها كيف ما قال كارل ماركس اصدقاء هذه النقطه مهمه بزاف هي الطبقه التي لا تملك اي وسائل انتاج وكتعيش بطبيعه الحال من بيع المجهود ديالها العضلي او الفكري كتبيعو للناس اللي هما النخبه وهنا بطبيعه الحال ماركس كيشوف ان الصراع التنافسي في ظل الراسماليه سيتولد عنه يعني غيولي غيرجع من بعد انه سقوط العديد من الشركات وديما شركات اخرى اوكي يعني في الاخر كيقول لك غتحول لشركه مثلا وحده وكتولي شركات اللي هي احتكاريه الا دخلنا في هذا البوينت ما غاديش نسالي لهذا فقط بعض المعلومات تفيدكم الموالي عندنا ذا وايلد انيمالز الحيوانات المفترسه اوكي هنا كيضرب طبيعة الحال على موس هيكس ولا نقدروا نقولوا دراشن بيسنت يعني هادو اصلا عندنا حيوانات متوحشه في الروايه ايضا عندنا دموسس هو كيهضر على الراشن اوكي اورثودوكس تشيرش يعني ديك الكنيسه الارثوذكسيه هي تشيرش هي الكنيسه وعندنا بطبيعه الحال اخر حاجه اصدقاء ديالي هوف اند هورن فلاغ يعني هو ذاك الفلاغ اللي بالخضر كيف ما كتشوفوا الهوف هو الحافر والهورن هو القرن كيمثل بطبيعه الحال الموازي قدامه هامر اند سيكل فلاغ اوف ذا اوكي كيف ما قلنا السوفييت يونيون يعني كيهضر على ذاك الشعار ديال الاتحاد السوفيتي كيف ما كتشوف الفلاغ اوف ذا سوفييت يونيون كيوازي قدامه فلاغ اوف انيمال فارم نتمنى تكونوا فهمتوا هاد المعلومات اللي قلت لانهم معلومات مهمه تكونوا استفدتوا من هاد الشيء غير هو اللي تركزوا عليهم اكثر وتحاولوا تضبطوهم اكثر عندنا في الروايه نابوليون عندنا كره التاج عندنا الملاكم عندنا سكويلر اوكي موسى كيف ما قلنا عندنا الرائد القديم سي جونز دو كلهم يعني مهمين فقط واحد الفكره بغيت نعطيها لكم على اللمحه للروايه هنا بالنسبه لنا هذه الروايه كتعتبر من افضل الروايات اللي تكتبات لحد الان وهذا العمل الروائي يعني نشر ما يقارب ال1000 سنه اوكي لانه عنده واحد الشهره كبيره علاش لان هنا كيحمل واحد الافكار ثوريه 
وهنا الكاتب الهدف ديالو انه يعري ولا مثلا يقوم بتعريه صريحه لاصحاب الشعارات البراقه ايضا يعني هنا الهدف انه يستخدم واحد الاسلوب ولا واحد الطريقه ديال توزيع الادوار بواحد الاسقاطات مختلفه على الواقع يعني كتصلح لكل زمان ومكان بالنسبه للظلم والديكتاتوريه والتفرد بالسلطه والطغيان والقمع قديم قدم الانسان نفسه وبطبيعه الحال على الرغم من ان الكاتب اللي هو اورويل كان بهدف من الروايه ديالو انه ينتقد ما الت اليه مثلا حال الثوره البولشوفيه في ذلك الوقت يعني كيسمى كما سماها تروتسكي الثوره المغدوره أه هنا بطبيعه الحال مثلا الاستمرار ديال بالنسبه له الاستمرار ديال الاستعباد والانظمه الاستعباديه والديكتاتوريه باقي الى يومنا هذا وان كان بشعارات واساليب واقنعه مختلفه يعني على الواقع اللي كان في ذلك الوقت والكاتب بطبيعة الحال كان واحد الإيمان عميق أن الشعب قادر على بالثورة أنه يبلغ الحد الأقصى من الحرية وهذا كيظهر بطبيعة الحال عنده واحد الكتاب في واحد الكتاب ديالو اللي هو فور إكزامبل كتاب آخر ديالو اللي داروا في ألف وتسعمية وربعة وثمانين والرواية بطبيعة الحال كتناول واحد الأسلوب اللي هو مبسط استخدمت واحد اللي سهنا الحريات الفردية ورموز الحكم وكيفاش التوظيف ديالها لمصلحة النخبة ودور الإعلام كذلك في الأنظمة الشمولية في مصادرة الرأي العام وكيفاش كيسيسو مثلا الخداع ديالو بواحد الطرق ملتوية وهذا الإعلام عنده واحد التأثير على الرأي العام لأنه كيبرر ممارسة السلطة القمعية على الرغم من مناقضتها للدساتير العامة لفكرة المجتمع اللي بالنسبة لبنية هل هذا النظام اساسا والكثير كثير من النقاط الاخرى اللي الى قريت الروايه غتلقاوها اذا اصدقائي نتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذا الشيء اللي درناه ثانك يو فور واتشينغ نتمنى تكون ولو خديتوا واحد الافكار بسيطه على الروايه نشوفكم ان شاء الله في الفيديو المقبل ثانكس فور واتشينغ سي نيكست تايم ان شاء الله باي